കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലൗസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് എന്റെ മെഷർമെന്റ് തന്നെയാണ് എന്റെ ചെസ്റ്റ് സൈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ ബ്ലൗസുകൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാരി അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയാലും അത് ഒരു പാർട്ടിക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി വേറെ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് ആണ് ഞാൻ നോർമലി തയ്ക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൗസിന്റെ തുണി വെറുതെ തയ്ച്ചു കളഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റലാണ് എന്റെ ഒരു ഓൾഡ് ബെഡ്ഷീറ്റാണിത് ഞാൻ ഒരു തീതേ തയ്ക്കാൻ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു തുണി തയ്ച്ചു കളഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രയോജനമില്ല എന്റെ ഇനി തയ്ക്കാനിരിക്കുന്നത് നല്ല സാരികളുടെ ബ്ലൗസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ സാരിയെ തന്നെ വെട്ടാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന തുണി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് സാരി ബ്ലൗസ് എന്താ ഏത് തുണി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൺ തുണി നിങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലത് ഞാൻ പഠിച്ച മെതേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പല 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 മെതേഡ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഒരു സിമ്പിൾ മെതേഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഏതാണ് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ മെതേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ തുണിയുടെ ചീത്ത വശം പുറത്തു വരത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സാരി ബ്ലൗസും നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കാണ് ഞാൻ ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗം അടിച്ചു പോകാനുള്ളതും മേളത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് അടിച്ചു കളയാനുള്ള ആ തയ്യൽ തുമ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സാരി ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആ തുണിയുടെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം എന്നാ പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തു വരാൻ ഓക്കെ മുകൾ ഭാഗമല്ല അടിഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം ചെയ്തു വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചാണ് എന്റെ തുണിയുടെ എന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ നീളം സോറി എന്റെ സാരി ബ്ലൗസിന്റെ നീളം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടോ ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷോൾഡർ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞത് ഈ നിമിഷം ഓർക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശരിക്കും എന്റെ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ച് ആണ് സപ്പോസ് ടു ബി എന്റെ ഷോൾഡർ വിട്ട് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഫോർ സെവൻ ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ സെവൻ ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹൈനെക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ സെവൻ ഇഞ്ച് അല്ല എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്റെ ബാക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ആണ് ബാക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് എടുക്കുമ്പം എനിക്ക് എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെ സിക്സ് ഇഞ്ച് കാണാ ഞാൻ ഗ്രീൻ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചു മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഷോൾഡർ സിക്സ് ഇഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആം ഹോളിനും സിക്സ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ എൻഡിൽ നിന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് തന്നെയാണോ എന്ന് കണ്ടോ എനിക്കിവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നാൽ കണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്നും കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് നോക്കണം ഇത് സിക്സ് തന്നെ ആണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ
ബ്രിക്കിൻ്റെ ആഴമാണ് അത് ഞാനിവിടെ സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് അല്ല ഞാൻ എടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് ആദ്യം ഞാൻ സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തുവെങ്കിലും വീണ്ടും ഞാൻ തിരുത്തി എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇല്ല എന്താ നോക്കിക്കോ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കണമല്ലോ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നല്ലൊരു നെക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഈ കോണർ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൂ കണ്ടോ നല്ലൊരു നെക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ബാക്ക് ആണ് അല്ലെ ബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടു ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ ടു ഇഞ്ച് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇത് കുറഞ്ഞു വരും ഇതിപ്പോ തീരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി തീരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഒരു മാരപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മാംസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടിഞ്ഞു തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഓ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വര വരച്ചു ഇതിൽ നിന്നും എന്റെ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ബോഡി മെഷർമെന്റ് വട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കഷത്തിന്റെ അവിടുന്ന് വട്ടം പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഇഞ്ച് നോക്കിക്കേ നയൻ ഇഞ്ച് നയൻ ഇഞ്ചിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ണം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആ ലൂസ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് അലവൻസ് എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നിന് വരെ ഒന്നരയോ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആം ഹോള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കേണ്ടത് ഈ സംഭവത്തിലോട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റിലോട്ട് കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് വരും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു എന്റെ വണ്ണത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞാന് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈനുകളെ തമ്മിൽ നിന്ന് യോജിപ്പിക്കാം താ കണ്ടോ കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട ആ വൺ ഇഞ്ച് തമ്മിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക തമ്മില് യോജിപ്പിക്കാം ആദ്യത്തെ വരാ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട ആ ഒരു ഇഞ്ച് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാ ആദ്യത്തെ വരാ രണ്ടാമത്തെ വരാ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ ലൂസിന് വേണ്ടി ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പീസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടു പോയത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വശം വിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ചീത്ത വശം വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ നിന്റെ നല്ല വശം നിങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കുക ഇതിപ്പോ പന്നത്തുണിയാണല്ലോ ഇതെന്തായാലും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് എറിയാനുള്ളതാ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ല വശം എടുത്തിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ക്രോസ് കട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ
ഇതിന്റെ സ്ലീവ് ലെങ്ത് ഫൈവ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഉള്ള സ്ലീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇഞ്ച് ആണ് ഫോർ ഇഞ്ച് കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആക്കുക ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് ഇഞ്ച് ആക്കുക ഓക്കെ അത് തയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ടിങ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആം ഹോളിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഷോൾഡർ വെച്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ നോർമൽ ഷോൾഡർ എന്ന് വെച്ചത് സെവൻ ആണ് സെവന്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇഞ്ച് വരും ഈ ഫോർ ഇഞ്ച് നമ്മള് നമ്മുടെ നീളത്തിൽ കുറയ്ക്കണം സപ്പോസ് ടു ബി നീളത്തിൽ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇഞ്ച് എങ്കിലും നമ്മൾ കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷത്തിന്റെ ഭാഗം ഒന്നും അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇഞ്ച് എങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഇടണം അല്ല എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോങ് സ്ലീവ് ഒക്കെയാണ് വെട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നേർപകുതി നമ്മൾ ഈ നീളത്തേൽ കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എത്ര കിട്ടുന്നോ വീതിയുടെ പകുതി ഇപ്പൊ നാലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ നീളത്തേല് ഇവിടുന്ന് നാലിഞ്ച് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായാലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആം ഹോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഇഞ്ച് ആണ് സപ്പോസ് ടു ബി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഫോർ ഇഞ്ചിനുള്ള സ്ഥലമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ടു ഇഞ്ച് എങ്കിലും ഇടണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തയ്യൽ തൂമ്പിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടതേ ടു ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോണി ഈ കോണിനെയും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുണ്ടോ നമ്മള് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വലിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇടാവുന്നത് അതാ അത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഉണ്ടോ ഈ വരയുടെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാലിഞ്ച് കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക് ആം ഹോൾ വെച്ച് ഒന്നുകിൽ വരച്ചെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഉണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു അതിനുശേഷം ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു വളവാണ് എന്നിട്ട് അതേലോട്ട് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേ കണ്ടോ ഈസിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വെട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതും വെട്ടും ബാക്കിലത്തേന് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നർ ആം ഹോളിന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ കണക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇതുണ്ടോ ഈ വിട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലൂസ് വേണ്ടത് അത് ഇട്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് കൈവണ്ണം എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഇടുക ഓക്കെ ഞാനൊരു സിക്സ് ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വണ്ണമായിരിക്കും ഇത്ര വണ്ണം എന്തായാലും ആർക്കും വരാൻ പോകുന്നില്ല ആദ്യമേ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ പോയിന്റുമായിട്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആം ഹോളിന്റെ ഈ കോണറും ഈ കോണറും നമ്മൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത്ര കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് പിന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവണ്ണം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൈവണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് മതി എന്റെ കൈവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആ കോണറിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല കണ്ടോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ആ പോർഷൻ അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാ മീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ആ ജസ്റ്റ് തുണി വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം വെട്ടാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് തുണി വെട്ടുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കട്ടിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം വെട്ടി ബാക്ക് പീസ് വെട്ടിയെടുത്തില്ല ആ പീസാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത ബാക്ക് പീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നിങ്ങളിങ്ങനെ നല്ല പീസ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ എൻഡ് ഈ കാണുന്ന ഈ എൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇതേ മുട്ട് നിൽക്കത്തക്ക രീതി ഈ രണ്ട് സൈഡ് മുട്ട് നിൽക്കത്തക്ക രീതി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നോക്കിക്കേ ഓക്കെ അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ശകലം പോലും പീസ് പോകത്തക്ക രീതി നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവണേ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഈ പെൻസിൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വേണേലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണോ ഈ പീസ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് കേട്ടോ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആം ഹോള് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നു കേട്ടോ ആം ഹോള് ആം ഹോള് ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് അല്ല ബാക്ക് നെക്ക് ആയത് ആ നെക്കിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ കേർവ് ഇതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന കേർവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അത്ര വരെയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ താഴ്ഭാഗം കണ്ടോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് നീളമാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വെട്ടി നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ എക്സ്ട്രാ വേണം ഈ തേർട്ടീൻ അല്ലെ ഈ ഫോർട്ടീൻ എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വേണം വൺ ഇഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എവിടെയാ പറയാ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് നീളം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ വൺ ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വൺ ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആരും മറന്നു പോലെ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടതായത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് എനിക്കൊരു സിക്സ് ഇടാനാ പ്ലാൻ കേട്ടോ സിക്സ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ലൈൻ തന്നെ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വരച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നെക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് മാറ്റാം ഓക്കെ ശരിക്കും തെളിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആം ഹോൾ ആം ഹോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും മീഡിയം ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ലാർജ് എക്സ്ട്രാ ലാർജിനൊക്കെ എത്ര ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് അല്ലെ തുണിയെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഓർക്കാത്തവര് ദയവായിട്ട് പോയി എന്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ സിക്സ് ആയിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നേ നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇഞ്ച് ത്രീ ഇഞ്ചിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട്
मनसा श्रद्धिया क्लियर श्रद्धि मनसा मार्ग मेलो मनसाइन श्रद्धि अदुसा मनसोको मिडिल भाग मनसोण मनसोक मिडिल मार्क 
ആം ഹോൾ വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്നാ പറയുന്നത് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ മറ്റതാണ് ബാക്കിലാണ് ടു ഇഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അത്രം വരെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ ഈ പോർഷൻ വെട്ടാനുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ദൈവം കൂടെ വെട്ടാൻ പോകണ്ടോ ഒരു കൊച്ചുവള്ളം പോലുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പീസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇതൊരു പീസ് ഇതൊരു പീസ് എന്തായാലും ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ചീത്ത തുണിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും തയ്ക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന കട്ടിങ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്ര പീസ് നമുക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടല്ലോ അതാ കണ്ടോ ഓ രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിങ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് എന്തായാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടതേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ഇതുണ്ടോ ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളും ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഈ മാർക്കിങ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം അതശ്ശ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ വണ്ണം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ണം വണ്ണത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എവിടെ നിന്ന് അടിക്കണമെന്ന് ഇതാ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും കണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലാ പീസുകളോടും ഞാൻ വെച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് കണ്ടോ അത് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ബാക്ക് പീസ് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം നമുക്ക് നെക്ക് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബയാ സ്ട്രിപ്പ് വേണം അറിയാലോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബയാ സ്ട്രിപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഈ പോർഷൻ കണ്ടോ താഴെ ഇത് ജസ്റ്റ് വൺ ലെയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലേ ഇതിനും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പീസും കൂടെ വേണം അപ്പം നല്ല കട്ടായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ നല്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നല്ല ഭംഗി നിൽക്കത്തുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പടികളും കാര്യങ്ങളും അതിലൊക്കെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതെല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ര എളുപ്പമല്ല തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് ദഹിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ് ഇല്ല നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഈ ലൈനിങ് വെച്ചുള്ള തുണികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം തയ്ച്ചു തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടുണ്